అందరికీ నమస్కారం తెలుగు స్టోరీస్ లైబ్రరీకి మీ అందరికీ స్వాగతం ఇప్పుడు మన వినబోయే సీరియల్ ఏడడుగులు ఆఖరి భాగం రచన విజయ్ ఆర్కే గారు మరి కథలోకి వెళ్దామా కార్తీక్ లా బుక్స్ తిరగేస్తున్నాడు అప్పటికే రాత్రి పది దాటింది స్టెల్లా వచ్చింది టీవీఎస్ ఆగగానే నువ్వే వచ్చావని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను అన్నాడు కార్తీక్ ఇంత రాత్రి వేళ నీ రూమ్కి వచ్చే గట్స్ నాకు కాకింగ్కి ఎవరికున్నాయి యార్ అంది కార్తీక్ పక్కనే సెటిల్ అవుతూ అయినా నాకు తెలియక అడుగుతాను స్టెల్లా ఈ జీన్స్ డ్రెస్సులు ఏమిటి ఆ యార్ అంటూ పిలవటం ఏమిటి చూడు బాసు ఆడతనాన్ని ఒలకబోస్తూ చీర కట్టుకుని వినయంగా ఏమండి అంటూ పిలిచే కల్చర్ నాకొద్దు ఈ సమాజం ఆడతనాన్ని దోచుకోవాలని చూస్తోంది అవకాశవాదం ఆడతనాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనుకుంటోంది ఇలా అయితే నేను ఏమగాడు ప్రేమించడు ప్రేమ అంటే ఏమిటి బాసు నాకు తెలియక అడుగుతాను ప్రేమ అంటే ఏమిటి ప్రేమించడం అంటే ఏమిటి యవనంలో గడ్డం పెంచుకుని లేదా వివాహంతో ఉండిపోవటమా ప్రేమ విఫలమైతే ఆత్మహత్య చేసుకోవటమా చూడు యార్ ప్రేమ అంటే వృద్ధాప్యంలో భార్యభర్తల్లో ఉండేవి ప్రేమ ప్రేమించిన ఆ పురుషుడికి తన ప్రేయసి మరో మగాడితో మాట్లాడితే వచ్చే అనుమానం ప్రేమించిన ఆ స్త్రీ తన ప్రియుడు మరో స్త్రీతో మాట్లాడితే అసూయ అది కాదు బాసు ప్రేమ అంటే ప్రేమ అంటే నమ్మకం ప్రేమ అంటే నిజాయితీ ప్రేమ అంటే ఆత్మ సంతృప్తి అది ఈ రోజుల్లో ఎంతమందికి ఉంది నీ కోసం నా ప్రాణం ఇస్తానంటారు నా హృదయం అర్పిస్తానంటారు హృదయం అర్పించడం ఏమిటి ట్రాష్ కాకపోతే పొరపాటు అయింది మహాతల్లి పొరపాటును నేను కదిలించాను లేదు యార్ ప్రేమను ప్రేమించాలి కాకపోతే ట్రాష్ ప్రేమలే అందరివి కూడా అందమైన ఆత్మ వంచనలు ఇక కేసు కోర్టుకు వచ్చింది హారిక కళ్ళన్నీ ఎర్రబడ్డాయి కొన్ని రోజుల తిండికి నిద్రకి దూరం అయింది మనశ్శాంతి ఆమెను ఎప్పుడో విడిచిపెట్టి వెళ్ళింది మూర్తి భవించిన విషాదం ఆమె సొంతం గణీభవించిన శూన్యం ఆమె నేస్తం కార్తీక్ లేచాడు స్టెల్లా రామ మాస్టారు తల్లి చెల్లెలు సుష్మ గ్యాలరీలో కూర్చున్నారు యువరానర్ భార్య ఉండగానే విడాకులు ఇవ్వకుండా రెండో వివాహ వివాహం చేసుకోవటం నేరం మన హిందూ వివాహ చట్టం దాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది మన సాంప్రదాయాలు ఆచారాలు దీన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి పురాణాలు ఏకపత్ని వ్రతుడంటూ రాముణ్ణి పొగుడుతున్నాయి విదేశీ సంస్కృతి సైతం మన వివాహ వ్యవస్థను చూసి ముచ్చటపడుతోంది నా క్లయింట్ హారికకి ప్రసాద్తో వివాహమైంది తన భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండా మరో స్త్రీని పెళ్ళాడాడు ప్రసాద్ మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇవ్వకుండా ద్వితీయ వివాహం చట్ట ప్రకారం నేరమని చట్టరీత్యా చెల్లదని తెలిసిన విద్యాధికుడైన ప్రసాద్ కావాలనే నా క్లయింట్ని మోసగించాడు కాబట్టి యువరానర్ నా క్లయింట్కి న్యాయం చేకూర్చమని కోరుతున్నాను జడ్జి కార్తీక్ చెప్పిందంతా విన్నాడు ప్రసాద్ని బోన్లోకి పిలిచాడు నీకు ఆ అమ్మాయి తెలుసా మెజిస్ట్రేట్ అడిగాడు అప్పుడు అప్పుడు తలెత్తింది హారిక ప్రియుని ఎడబాటు భరించి ప్రియుని రాక తెలిసి చె ఎదురేగిన ఆనందం కాదది తనను తీసుకెళ్తానని మాటిచ్చి కోర్టు బే బోనులో వాద ప్రతివాదులుగా కలుసుకోవటం చుక్కా చుక్కా కన్నీటి చుక్కా నువ్వు వెళ్ళిపో అమ్మా నా కంట్లో ఇచ్చి ఆవిడ ఎవరండి పెద్ద విస్ఫోటం మనసులో జరిగే రాపిడి రామ మాస్టారు దీన్ని ఊహించలేదు తను రెండో పెళ్లి చేసుకోలేదని అంటాననుకున్నాడే కానీ తప్ప అసలు ఆవిడెవరని కట్టుకున్న భార్యను సప్తపది నడిచిన భార్యను మూడు ముళ్ళు వేసిన భార్యని ఆమెడెవరు అంటున్నాడు స్టెల్లా ఆవేశం పట్టలేకపోయింది కార్తీక్ చేష్టలు అడిగి నిల్చుండిపోయాడు మిస్టర్ ప్రసాద్ ఆ అమ్మాయి నీ భార్య కదూ కార్తీక్ రెట్టించాడు గౌరవనీయులైన న్యాయవాది గారు ఆవేశాన్ని తగ్గించుకోవాలి యువరానర్ నా క్లయింట్ని లాయర్ కార్తీక్ గారు బెదిరిస్తున్నారు ప్రసాద్ తరపు లాయర్ అబ్జెక్షన్ చెప్పాడు పిడికిళ్ళు బిగించాడు కార్తీక్ మీకు ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలీదా జడ్జి మరోసారి అడిగాడు తెలియదు యువరానర్ మరి ఆ అమ్మాయి మెడలో ఉన్న ఆ తాళి కార్తీక్ ఉక్రోషంగా అడిగాడు ప్రసాద్ తరపు వాదించే లాయర్ భైరవమూర్తి లేచాడు ఈ న్యాయస్థానంలో ఉన్న స్త్రీలలో చాలామందికి తాళిబొట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ నా క్లయింట్ కట్టినట్ట వెంటనే కార్తీక్ ఈ న్యాయస్థానంలో తాళిబొట్లు ఉన్న స్త్రీలందరినీ అవమానించిన భైరవమూర్తిని మందలించాలి భైరవమూర్తి గారు మీరు మీ మాటలు వెనక్కి తీసుకోండి 
నా న్యాయమూర్తి మందలించారు సారీ యువరానర్ నా ఉద్దేశం అది కాదు తాళిబొట్టు నువ్వు కట్టలేదా అని లాయర్ కార్తీక్ గారు అన్నారు తాళిబొట్టు ఆమె మెడలో ఉన్నంత మాత్రాన ఆ తాళిబొట్టు నా క్లయింట్ కట్టాడని లాయర్ కార్తీక్ అంటాం సబబు కాదని నేను ఆ మాట అన్నాను తనను ప్రసాద్ వివాహం చేసుకున్నాడు అనటానికి తగిన ఆధారాలు కోర్టుకు సమర్పించవలసిందిగా ఆదేశిస్తున్నాను అక్కడ ధర్మదేవత కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోయింది ఇక ఇదేమిటి కార్తీక్ స్టెల్లా ఆవేశంగా అడిగింది అదంతే స్టెల్లా సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ కింద మొదటి కాలంలో భర్త పెళ్లి చేసుకున్నాడని తననంటే తనకు వివాహమైందని నిరూపించాలి రెండో కాలంలో తన భర్త తనకు రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని నిరూపించాలి మూడో కాలంలో తనకు బిడాకులు ఇవ్వలేదని నిరూపించాలి ఈ బాధ్యత భార్య మీదే ఉంటుంది ఇది ఎక్కడి సెక్షన్ కార్తీక్ స్త్రీకి అవన్నీ ఎలా సాధ్యమవుతాయి కొంతమంది స్వార్థపరులు ఈ సెక్షన్ ఎలా వాడుకుని మోసం చేయొచ్చో నిరూపిస్తారు అప్పుడు ప్రసాద్ కూడా ఈ కోవకు చెందినవాడే ఓ ఇక చాలా థ్యాంక్స్ బై రోమూర్తి గారు బ్రహ్మాండంగా అదరగొట్టారు నాకు ఆ పాయింట్ తట్టనలేదు సుమా అని ప్రసాద్ అన్నాడు తడితే నువ్వు లాయర్ అవుతావు చెప్పాడు భైరవమూర్తి నిజంగా ఆమె నా భార్య కాదని చెప్పాలనే ఆలోచన కలగలేదు నాకు ఇప్పుడు ఆమె నీ భార్య అని మీకు పెళ్ళి అయిందని నిరూపించాల్సిన బాధ్యత ఆమెదే అంటే మీ పెళ్ళి అయినట్టు పెళ్ళికి హాజరైన వారి సాక్ష్యం కానీ పురోహితుల సాక్ష్యం కానీ పెళ్లి ఫోటోలు కానీ ఆమె కోర్టుకు అందించాలి అలాంటి సాక్ష్యాలు ఏం లేవు కానీ ఒక్క ఫోటోలు సరే అవి కూడా లేకుండా చేస్తాను ఇక రామ మాస్టారు కార్తీక్ స్టెల్లా మధు హారిక ఉన్నారు ఆ గదిలో మీకు పెళ్ళి అయినట్టు సాక్ష్యం ఏమీ లేదా అతను ఏదో పాడుబడిన గుడికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ పూజారి కూడా లేడు ఏదో తూతు మంత్రంలా చేశాడు కానీ ఇంత దూరం నేను కూడా ఆలోచించలేదు మధు అన్నాడు అంటే పూజారి కానీ పెళ్లి పెద్దలు కానీ పోనీ ఫోటోలు ఫ్లాష్ లా ఐడియా తట్టింది ఫోటోలు ఉన్నాయండి నా ఫోటోలు తీయటం హాబీ వీళ్ళ పెళ్లికి నేను ఒక్కడనే సాక్ష్యం అందుకేనేమో వాడు ప్లాన్డ్గా చేశాడు నేను వాడు దండలు వేస్తున్నప్పుడు తాళి కడుతున్నప్పుడు ఫోటోలు తీశాను ప్రింట్స్ వేయించాను కానీ ఇంతవరకు వీళ్ళకి ఇవ్వలేకపోయాను వెరీ గుడ్ అవి చాలు కాలం నెంబర్ వన్ మనం సక్సెస్ కావటానికి సరిగ్గా అదే సమయంలో మధు వాళ్ళింట్లో ఉన్నాడు ప్రసాద్ మధు లేడా అంటీ లేడు బాబు వాళ్ళకేం గొడవలేం తెలియవు అదే లక్కీ ప్రసాద్కి మరేం లేదా అంటీ మధు మొన్న మా పెళ్లి ఫోటోలు తీశాడు అవి కావాలి ఈ ఎక్కడ పెట్టాడో ఏమో మరి మధు వచ్చాక రాకూడదా నాయన నేను అర్జెంటుగా ఊరెళ్ళాలండి అలాగా ఉండు చూపిస్తాను అంటూ మధు రూమ్లోకి వెళ్ళింది కాసేపు వెతికింది సూట్ కేసులో కెమెరా కనిపించింది దాని పక్కనే పెళ్లి ఫోటోలు ఉన్నాయి ఇవిగో బాబు మీ పెళ్లి ఫోటోలు థ్యాంక్స్ ఆంటీ చాలా థ్యాంక్స్ అని వాటిని అందుకుంటూ హడావిడిగా నేను మళ్ళీ కలుస్తాను ఆంటీ అంటూ బయటకు వచ్చి అటుగా వస్తున్న ఆటోను పిలిచి ఎక్కాడు అప్పుడు ఎదురుగా మరో ఆటోలో కార్తీక్ స్టెల్లా మధు వస్తున్నారు ఇంటికి వచ్చిన మధుని చూసి ఇప్పుడే నీ కోసం ఆ ప్రసాద్ వచ్చి వెళ్ళాడ్రా చెప్పింది తల్లి ప్రసాద్ వచ్చాడా ఏదో అనుమానం మధులో ఏవో పెళ్లి ఫోటోలు అర్జెంట్ అటా తీసుకెళ్లాడు వేగంగా తన గదిలోకి వెళ్ళాడు పెళ్లి ఫోటోలు లేవు డ్యామిట్ నుదురు కొట్టుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా మరో నాలుగు రోజుల్లో హియరింగ్ కాసేపు ఆగి ఏదో ఆలోచించి అన్నాడు కార్తీక్ ప్రసాద్ ఫోటోలే తీసుకెళ్లాడా నెగిటివ్ కూడా తీసుకెళ్లాడా ఫోటోలు తీసుకెళ్లాడు వెరీ గుడ్ నెగిటివ్ మన దగ్గర ఉంది కదా అప్పుడు గుర్తొచ్చింది అది బాంబేలో ఉన్నట్టు బాంబేకి వెళ్ళాను అక్కడే ఒక ల్యాబ్లో నెగిటివ్ మరిచిపోయాను తల పట్టుకున్నాడు కార్తీక్ ఆ ల్యాబ్ అతను నీకు బాగా పరిచయమా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సార్ ఇమ్మీడియట్లుగా దాన్ని పంపించమని ఎస్టీడీ చేసి చెప్పు అప్పటికప్పుడు బాంబేకి ఎస్టీడీ చేశాడు ఎంగేజ్ వస్తోంది చాలా బిజీ ల్యాబ్ ఆ రోజంతా ట్రై చేస్తున్నాం ఉన్నారు ముగ్గురు ఆ రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకి చేశారు సాధారణంగా ఆ టైంలో ల్యాబ్ మూసి ఉంటుంది లక్కీగా ఉన్నాడు వివరాలు చెప్పి ఆ నెగిటివ్ వేదిక అర్జెంటుగా ఎవరైనా మనిషితో పంపించమని చెప్పాడు మధు ఇక హరి అన్నం తినవమ్మా రామ మాస్టారు కూతురు తలమే చేసి బతిమాలుతున్నాడు నాకు ఆకలిగా లేదు నాన్న బోరు మంది హారిక ఆకలి మన మనసు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉన్నావనుకో ఆకలి వేస్తుంది అశాంతిగా ఉన్నావనుకో అసలు ఆకలి నీ అడ్రస్కే రాదు అంది స్టెల్లా కార్తీక్ అన్నాడు చిన్నప్పుడు రామ మాస్టర్ ఒక కథ చెప్పేవాడు స్నేహం గురించి ఇప్పుడు మనం ఫ్రెండ్స్ని నువ్వు బాధగా ఉంటే మేము బాధగా ఉండాల్సి వస్తుంది అందుకే అందరం కలిసి భోంచేద్దాం నువ్వు చేయలేదనుకో మేమంతా పస్తులు ఉండాల్సి వస్తుంది ఏమనుకుందో అన్నం తింది బాధను ఎంత దిగమింగుకుందామన్నా సాధ్యపట్టం లేదు యువరానర్ నా క్లయింట్ని అనవసరంగా కోర్టు కేడుస్తున్నారు నా క్లయింట్ని ఇంతవరకు పెళ్లి కాలేదు ఆ అమ్మాయి ఎవరో తెలియదని చెప్పిన లాయర్ కార్తీక్ గారు పెళ్ళి అయిందని బుకాయిస్తున్నారు నిజంగా నా క్లయింట్కి పెళ్ళైతే 
ఆ సాక్ష్యం చూపించమనండి ప్రసాద్లో విజయకరమం ఈ వినాశనాన్ని దుష్టకార్యాన్ని సాధించిన ఫీలింగ్ లాయర్ కార్తిక్ మధు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు మధు స్టేషన్కి వెళ్ళాడు బాంబే నుంచి నెగిటివ్ పట్టుకునే వచ్చే వ్యక్తిని రిసీవ్ చేసుకోవటానికి గడియారంలో సెకండ్ ముళ్ళు తిరుగుతోంది అక్కడ నిశ్శబ్దం తాండవిస్తోంది మిస్టర్ కార్తిక్ మీరు మాట్లాడేది ఏమైనా ఉందా కార్తిక్ లేచాడు అతని చూపులు మాత్రం కోర్టు గుమ్మం దగ్గరే ఉన్నాయి అక్కడ మధు ఇక ట్రైన్ పావు గంట ఆలస్యంగా వచ్చింది మధు కళ్ళ అతన్ని వెతుకుతున్నాయి కోర్టు టైం దాటబోతోంది హలో సార్ వెను తిరిగాడు బాంబే నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి చేతిలో నెగిటివ్ కవర్ పరిగెత్తినంత వేగంగా వెళ్ళి ఆటోలో కూర్చున్నాడు ఆటో పరిగెత్తింది ఇక కార్తిక్ కోర్టు గుమ్మం నుంచే పిలిచాడు స్టెల్లా ఊపిరి పిలుచుకుంది పరిగెత్తుకొచ్చి కార్తిక్కి కవర్ ఇచ్చాడు ప్రసాద్లో అనుమానం బైరో మూర్తికి ఏదో డౌట్ యువర్ ఆనర్ నా క్లయింట్ని ప్రసాద్ అనబడి ఈ వ్యక్తి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు అది పకడ్బందీగా దిక్కు ముక్కు లేని దేవుడు గుళ్ళో చేసుకున్నాడు రాయిలా నిలిచే ఆ దేవుడు సాక్ష్యం ఇవ్వలేడు కానీ కెమెరా మాత్రం సాక్ష్యం ఇస్తుంది నా క్లయింట్ని ప్రసాద్ పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి ఫోటోలు తాలూకా నెగిటివ్ యువర్ ఆనర్ వ్యవధి లేనందున వీటిని ప్రింట్స్ వేయించలేదు కోర్టు వారికి జరిగిన ఈ అసౌకర్యాన్ని మన్నింప కోరుతున్నాను యువన యువర్ ఆనర్ అంటూ నెగిటివ్ ఇచ్చాడు నెగిటివ్ పరిశీలించి చెప్పాడు అర్జెంటుగా ప్రింట్స్ వేయించమని అప్పటికే లంచ్ బ్రేక్ కేసు మధ్యాహ్నానికి వాయిదా పడింది చాలా థ్యాంక్స్ మధు సరిగ్గా సమయానికి అందించావు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది మీకు అందరూ క్యాంటీన్కి వెళ్ళారు ఆ ఆకలి దంచేస్తుంది బస్సు ముందు టిఫిన్ లాగించేద్దాం అంది హారిక స్టెల్లా వైపు చూసింది ఈ అమ్మాయి భలే హ్యాపీగా ఎలా ఉండగలుగుతోంది హారిక వైపు చూసి అంది స్టెల్లా ఏంటి నేనేమిటి ఇలా మాట్లాడుతున్నాను ఆశ్చర్యపోతున్నావా ఈ సమాజంలో తెగింపు లేకపోతే బ్రతకలేము పరిగెడితే భయపడుతుంది భయపెడుతుంది ఎదురు తిరిగితే తోక ముడుస్తుంది వివాదంలో కుంగిపోవటం వల్ల సమస్య పరిష్కారం అవ్వదు అందరూ కలిసి టిఫిన్ చేశారు ఇక జడ్జి ప్రింట్స్ చూశారు అందులో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది వాటిని ఒకసారి పరిశీలించండి జడ్జి భైరవ మూర్తి చేతికిచ్చారు భైరవ మూర్తి అందుకున్నాడు అతని ముఖంలో నెత్తురు చుక్కలేదు వాటిని ప్రసాద్కిచ్చాడు ప్రసాద్ తల వంచుకున్నాడు జడ్జి నోరు విప్పాడు ఫోటోల ఆధారంగా వీళ్ళకి పెళ్ళయిందని నమ్ముతున్నాను ఇంకా అనుమానం ఉన్నట్టయితే ప్రతివాదికి తనకు పెళ్లి కాలేదని నిరూపించుకోవచ్చు పోతే తన భర్త రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ కింద కేసు వేసినందున అతనికి రెండో వివాహం జరిగినట్టు నిరూపించవలసిందిగా ముద్ద ఆయన ఆదేశించడమైనది సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ ఒకటో కాలం మనం సక్సెస్ అయ్యాం ఆ ఫోటోలు డూప్లికేట్ అంటానికి అవకాశాలు చాలా తక్కువ పోతే మనకు కావాల్సింది ప్రసాద్ రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు అంటానికి బలమైన సాక్ష్యం ఎలా మనం ప్రసాద్ వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి సాక్ష్యం సంపాదించాలి అతనికి పెళ్ళి ఇందరి నిరూపించాలి సరిగ్గా ఆ సమయంలో ఓ గదిలో పరాంకుశరావు ప్రసాద్ భైరవ మూర్తి మాయ సమావేశమయ్యారు చూడండి పరాంకుశరావు మొదలెట్టాడు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీ అల్లుడికి పెళ్ళి అయినట్టు సాక్ష్యం లేకుండా చూసుకోవాలి చూడు లాయరు నేను లా చదవకపోయినా లా గురించి తెలుసు నాకు నీకు విషయం తెలుసో లేదో మీ లాయర్ల కన్నా మా క్రిమినల్స్కే పాయింట్ బాగా తెలుసు అసలు మా అమ్మాయిని ప్రసాద్ పెళ్లి చేసుకున్నట్టుగా మూడో కంటికి తెలియదు ఎందుకంటే మేము వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయలేదు అసలు ఈ విషయమే తెలియచేయలేదు దట్స్ గుడ్ మరి పెళ్లి ఫోటోలు తీస్తే కదా ఎందుకైనా మంచిది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇక స్టెల్లా నీకు వీలైతే నువ్వు కూడా మాతో వచ్చేయి మధు నువ్వు నేను వెళ్దాం కార్తీక్ అన్నాడు ఓకే యార్ తప్పకుండా వస్తాను బాబు మీరెవరో నేనెవరో కానీ నా కూతురు కోసం మీరు ఇంత కష్టపడుతున్నారు మీకు చేతులు జోడించి మాస్టరు చిన్నవాళ్ళని ఆశీర్వదించాలే కానీ నమస్కరించద్దు మాకు ఆయు క్షణం మాస్టరు చిన్నప్పుడు మీరు బెత్తం పుచ్చుకుని తప్పు చేసిన వారిని దండించేవారు కదా ఇప్పుడు ఆ శక్తి న్యాయస్థానం కూడా ఉందో లేదో తెలుసుకోవటానికే మా పోరాటం ఈ పోరాటంలో మీ అమ్మాయి గెలిస్తే న్యాయ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో రాయబడుతుంది మీ అమ్మాయి చరిత్ర థ్యాంక్స్ హారిక మనస్ఫూర్తిగా అంది నువ్వు మాకు మామూలు థింగ్స్ థ్యాంక్స్ చెప్తే కుదరదు ఫీజ్ ఇవ్వాలి కదా ఫీజా హారిక అడిగింది ఆశ్చర్యంగా అవును అలా అని మాటివ్వు అలాగే అంది సిన్సియర్గా ఆ ఫీజు ఏమిటో తెలుసా నువ్వు ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలి నీ బాధలన్నీ మా నవ్వులతో పటాపంచలు కావాలి నీ కన్నీళ్లు మా సాన్నిహిత్యంలో పన్నీరు కావాలి చిరునవ్వులే నీ చిరునామా కావాలి ఆత్మవిశ్వాసం నీ నేస్తం అవ్వాలి ఆ మాటలన్నీ వింటూ ఉంటే నూతన ఉత్తేజం కలిగింది హారికకి అంతేకాదు రేపటి నుంచి నువ్వు కూడా మాతో మార్నింగ్ వాక్ రావాలి అంది స్టెల్లా నేనా అమ్మో అంది గుండెల మీద చేసుకుని మాటిచ్చి తప్పితే స్టార్ హోటల్ ఫోర్క్ అయిపోతారట పక్కన నవ్వింది హారిక అది అలా నవ్వాలి 
ఏ తల్లి పెట్టవో నా ఆయుష్షు పోసుకుని వర్దిల్లు తల్లి నా చిట్టి తల్లి నవ్వించినందుకు రామ మాస్టర్ గొంతులో సంతోషం ఇక అందరూ నిద్రపోయారు హారికకి మెలకు వచ్చింది అసలు నిద్రపడితేగా మెలకు రావటానికి జ్ఞాపకాలు సోలాలైనప్పుడు గతం చేదు అనుభవం అయినప్పుడు నిద్ర ఎలా పడుతుంది బయటకు వచ్చింది అంత చీకటిగా ఉంది తన బ్రతుకులాగా ఆకాశం వైపు చూసింది శూన్యంలా ఉంది తన బ్రతుకులాగా లోపలికి వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంది తనకే మిగిలింది ఈ విషాదం తప్ప అసలు తను చేసిన తప్పేమిటి తప్పు చేయకుండా తనకెందుకు ఈ శిక్ష అలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండిపోయింది నిద్ర రావటం లేదు మనసంతా అశాంతి మస అశాంతి అయితే నిద్ర ఎలా వస్తుంది నిద్రలేమి హారికను చూస్తేనే పడుతోంది ఇక అలారం మోగటంతో కళ్ళు తెరిచాడు కార్తీక్ బయట ఎవరో తలుపు తడుతున్న చప్పుడు ఐదు గంటలు అవుతోంది వెళ్ళి డోర్ తెరిచాడు ఎదురుగా స్టెల్లా ట్రాక్ సూట్లో హలో యార్ ఎర్లీ గుడ్ మార్నింగ్ అంది శుభ్రంగా నిద్రపోకుండా ఇదేమిటి అయినా నువ్వు మార్నింగ్ వాక్ ఈవినింగ్ వాక్ నైట్ వాక్ మిడ్ నైట్ వాక్ చేయి నాకెందుకు ఈ శిక్ష నువ్వు యాక్టివ్గా ఉండడానికి బాసు అయినా నాకు కాబోయే మొగుడు యాక్టివ్గా ఉండకపోతే ఎలా స్టెల్లా ఏంటి బాసు నేను సిగ్గుపడాల్సిన పేరు నువ్వు సిగ్గుపడుతున్నావు ఫోన్లే బాసు ఎవరు సిగ్గుపడితే ఏమిటి ఎవరో ఒకరు సిగ్గుపడాలిగా అది కాదు స్టెల్లా నేను నచ్చకపోతే చెప్పు వేరే వాడికి లైన్ వేస్తాను స్టెల్లా ఆర్ యూ జోకింగ్ నో బాసు ఐఎమ్ సీరియస్ వాతావరణాన్ని తేలిక చేస్తూ స్టెల్లా వంక ఆశ్చర్యంగా చూశాడు ఏమిటి మనిషి ధైర్యంగా తాను ప్రేమించిన విషయం చెప్తోంది ఏమిటి బాసు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ప్లస్లు మైనస్లు ఆలోచిస్తున్నావా నాకు డబ్బు లేదు బాసు జీతం తప్ప నా బ్యాక్గ్రౌండ్ అంత బ్యాడ్ ఏమీ కాదు ఒక అనాథన అనే మైనస్ తప్ప స్టెల్లా ఎస్ బాస్ ఐ లవ్ యూ స్టెల్లా బట్ వాట్ బట్ కట్ దట్ బ్లడీ బట్ కమాన్ లే ఆర్ లేచాడు కార్తిక్ చూడు బాసు నీ భార్య ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నావు ఒక్క క్షణం తటపటాయించాడు చెప్పు బాసు ఒద్దికగా ముద్దబంతి పువ్వులాగా పెదవులపై చెదరని చిరునవ్వు స్టాప్ స్టాప్ అవును స్టెల్లా నిండుగా చీరగట్టుకుని జడలో మల్లెలు తురుముకొని సాయంత్రం వేళ నా కోసం హోల్డ్ ఆన్ బాస్ హోల్డ్ ఆన్ నువ్వు తెలుగు నవలు చదవటం అర్జెంటుగా ఆపేయకపోతే ఘోర నష్టం ఉంది నీ కోరిక నెరవేరుస్తాను కార్తీక్ మనసులో అనుకుంది స్టెల్లా ఇద్దరు హారిక ఇంటికి వెళ్ళారు తల్లి కళ్ళాబి జల్లుతోంది రామ మాస్టారు బయట వాలు కుర్చీలో కూర్చున్నారు హారికను మాతో పాటు మార్నింగ్ బక్క తీసుకెళ్తాం మాస్టారు అలాగే బాబు అలాగైనా నీటిని మర్చిపోతుందేమో మంచు బిందువులు పచ్చగడ్డి మీద పడి మెరుస్తున్న వేళ మంచు కురిసిన వేళ ముగ్గురు వార్నింగ్ మార్నింగ్ వర్క్ చేస్తున్నారు హారిక స్టెల్లా కార్తిక్ అదొక నిత్యకృత్యం అయింది హారిక ఆనందంగా ఉంది అంటే ఆ సమయంలోనే మధు కార్తిక్ ప్రసాద్ దగ్గరికి బయలుదేరి వెళ్ళారు ముందుగా ఆ ఊళ్ళో ఉన్న దేవాలయాల లిస్టు తీసుకున్నారు మధు ఓవైపు కార్తిక్ మరోవైపు అన్ని దేవాలయాల్లోనూ ఎంక్వైరీ చేశారు దాదాపు మూడు రోజులు ప్రతి చిన్న టెంపుల్ని వదిలిపెట్టకుండా తిరిగారు ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండే దేవాలయాల్లో కూడా ఎంక్వైరీ చేశారు ఫలించలేదు అంటే దేవుడి గుడిలో పెళ్లి చేసుకోలేదన్నమాట ఎలా ఏం చేద్దాం రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఈ ఐడియా వచ్చింది వెంటనే రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశాడు రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో కూడా పెళ్లి చేసుకోలేదు పరాంకుశరావు దగ్గరికి వెళ్ళాడు అరగంట వెయిట్ చేయించి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు చెప్పండి ఏంటి విషయం మీ అమ్మాయి మాయను ప్రసాద్ వివాహం చేసుకున్నాడండి అలాగా అయితే ఏమిటట మొదటి భార్య ఉండగా రెండో వివాహం చట్టరీత్యే చెల్లదండి అయితే ఏమిటట మీకు ఒక ఆడపిల్ల తండ్రి మీరు కూడా ఇలా చేయటం ఆగండి ఆగిపోండి అక్కడ చూడండి ఇంతకాడి పేరేమిటన్నారు ప్రసాద్ ప్రసాద్ అండి ప్రసాద్ అంటే ఎవరు అదే మీ అల్లుడు పెళ్లి కాకుండానే నా కల్లుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడే మీ అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిందండి అలాగా అమ్మాయి మాయా వస్తున్నా డాడీ మరో కొద్ది నిమిషాల్లో మాయ వచ్చింది నిర్ఘాంత పోయేలాగా మెడలో మంగళసూత్రం లేదు కాళ్ళకు మట్టి లేవు ఏమిటి కుర్రకారు లాయ కుర్రకారు కుర్రలాయరు నా కూతురికి పెళ్ళి అయిందా నీకేమైనా లూజా అయినా ఇలాంటి సొల్లు కబుర్లు నాకు జపమాకండి ఎవడో కోన్ కిస్క గొట్టం గడుగురిచి నాకెందుకు చెప్పటం మధు నిస్సహాయంగా కార్తీక్ వైపు చూశాడు కార్తీక్ లేచాడు ఒక స్త్రీని చేయటానికి మరో స్త్రీ తయారవుతుందని తెలుసు కానీ స్త్రీ పవిత్రమైన మంగళసూత్రాన్ని స్వార్థం కోసం ఒక నిజాన్ని కప్పిపుచ్చడం కోసం తీసి దాచారట చ మిమ్మల్ని మీరు కూడా క్షమించుకోలేరు 
ఇంతకన్నా మరో ఆత్మ వంచం లేదు రేపు నీ కూతురికి ఇదే గతి పట్టచ్చు అతని వల్ల నువ్వేదో ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ఉండవచ్చు రేపు అతను కూడా నీ కన్నా ఎక్కువ ఉపయోగించేవాడు దొరికినప్పుడు నీ కూతురికి హ్యాండ్ ఇచ్చిపోవచ్చు ఇప్పుడు మా పరి మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి చాలా థ్యాంక్స్ కుర్రలాయరు వ్యంగ్యంగా అన్నాడు కర్ కార్తీక్ మధువులు బయటకు వస్తుంటే ప్రసాద్ ఎదురు ఇచ్చాడు హలో మాజీ ఫ్రెండ్ మధు కోపంగా తల తిప్పుకున్నాడు హలో లాయర్ గారు ఏంటి ఇక్కడ దయచేశారు ధర్మదేవత కళ్ళు గప్పే మీలాంటి వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ ఒక్కొక్కసారి పాప కోపంలో కూడా రావాల్సి వస్తుంది చురుగ్గా అన్నాడు కార్తీక్ ఇంత బాధ ఎందుకు కానీ ఓ పని చేయండి ఏంటి మీరు వాదించడం మానేయండి ఓ ఫ్లాట్ కొని పెడతాను మీరు ఒక పని చేయండి ఏమిటది హారికతో ఉండిపోండి నేను మీకు ఎదురు ఎదురు ఫ్లాట్ కొని పెడతాను ఈ పని ఆరు నెలల ముందు చేస్తుంటే నువ్వు ఉన్న నువ్వు అన్నట్టుగా బుద్ధిగా ఉండేవాడిని పాతిక లక్షలు ఎలా వదులుకొని చెప్పు ఓ పని చేయకూడదు ఏమిటది బ్రోకర్గా పని చేయండి అమ్మాయిలను తార్చండి అప్పుడు పాతిక లక్షలు ఏం కర్మ పాతి కోట్లు సంపాదించవచ్చు అని కోపంగా అన్నాడు కార్తీక్ ఇక లంచ్ టైం స్టెల్లా టిఫిన్ ఓపెన్ చేసింది కూడా హారిక ఉంది ఇంట్లో ఉంటే ఒంటరిగా ఏదో ఆలోచిస్తోంది అందుకే ఆలోచనల్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఇలా తీసుకొచ్చింది హారిక ఇవాళ ఒక సెన్సేషన్ న్యూ రాస్ న్యూస్ రాశాను తెలుసా అంది ఏమిటది చెప్పుకో చూద్దాం హత్యలో మానభంగాలు అయి ఉంటాయి అంతకన్నా సెన్సేషనల్ న్యూస్ ఉండవా నాకు పేపర్లో అంతకన్నా వార్తలు ఏం కనిపించవు కాదు నేను చెప్తాను చెప్పండి మహారాజశ్రీ ఓ భర్తగారిని ఓ భార్య గారు చాకిరి పెట్టారు అంటే ఏముంది సింపుల్ తాగొచ్చి మొగుడు పెళ్ళాన్ని దాన్నాడు ఓర్చుకుంది మర్నాడు తాగొచ్చి ఒక అమ్మాయిని కూడా తెచ్చుకున్నాడు సహించింది మూడోవాడు మూడో నాడు పెళ్లి చేసుకుని వచ్చారు ఇప్పుడు భరించలేదు చెప్పు తీసుకుని తెగేదాకా మత్తు దిగేదాకా వాయించింది అడ్డొస్తే చంపేస్తానని పక్కనే పలుగు పెట్టుకుంది అంత పని చేసిందా అంతకన్నా ఉతికి భారేసే పని కూడా చేసేదే కానీ భర్త భార్య కాళ్ళ మీద పడి పెళ్ళి అంపలేసుకున్నాడు అప్పుడే ఫోన్ వచ్చింది స్టెల్లాకి ఎడిటర్ దిలీప్ రావు ఫోన్ ఎత్తాడు స్టెల్లా కావాలని అటు నుంచి అడగడంతో పిలిపించాడు స్టెల్లా నేను కార్తీక్ని మాట్లాడుతున్నాను టెంపుల్స్లో రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఎక్కడా సాక్ష్యం లేదు బహుశా ఇంట్లోనే దండలు మార్చుకొని ఉంటారు ఏం చేయాలో తోచట్లేదు మేము రేపు తిరిగి వస్తాం ఫోన్ ఎక్కడి ఎక్కడి నుంచి హారిక అడిగింది కార్తీక్ నుంచి అని చెప్పలేదు చెప్తే నిజం చెప్పాల్సి వస్తుంది సాక్ష్యం దొరకదంటే హట్ అవుతుంది మరో రెండు రోజులు కేసు కోర్టుకు వస్తుంది ఎవరో ఫోన్ చేశారు ప్రెస్ మీట్ ఉందట ఏం చేద్దాం మధు అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు కాసేపు ఇద్దరు తర్జన భర్జనలు చేశారు కాస్త టైం అడగటమే ఎల్లుండే హీరింగ్ ఇక స్టెల్లా హారిక కేసు హైలైట్ చేసింది మగవాడి దౌర్జన్యాన్ని మోసాన్ని ఎదిరించాలని ఆర్టికల్ రాసింది హారికతో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ చేసి ప్రచురించింది హారిక కేసు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది ఇక్కడ సంచలనం సృష్టించింది ఇక్కడ సంచలనం కన్నా సాక్ష్యం ముఖ్యం ఇక ఆ రోజు హీరింగ్ ఉందని తెలిసి చాలామంది జనం వచ్చారు కోర్టు హాలు కిక్కిరిసిపోయింది యువరానర్ సాక్ష్యాలు సంపాదించడానికి కాస్త వ్యవధి ఇవ్వండి నిందితుడు రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని నిరూపించే ఆధారాలు సంపాదించడానికి గడువు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మెజిస్ట్రేట్ గడువు ఇచ్చాడు ఇక అటు ఇటు పచారులు చేస్తున్నాడు ఏం చేయాలో తోచటం లేదు చిరాగ్గా ఉంది మధు ఓ పని చేస్తే ఏమిటది ప్రసాద్ ఇంటి పక్కన వాళ్ళ చేత సాక్ష్యం చెప్పిస్తే ఇది మంచి ఐడియా ఆ పని ముందే చేయాల్సింది మళ్ళీ ప్రయాణం ఇక మీ ఇంటి పక్కనే ప్రసాద్ గురించి వివరాలు కావాలండి అని అడిగాడు కార్తీక్ ప్రసాద ఎవరండి అదే మీ ఇంటి పక్కన సారీ మేము ఇంట్లోకి దిగి పదిహేను రోజులే అవుతోంది ఇంతకైతే ఇంట్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకి భువనేశ్వర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అతని పేరేమిటండి విజయ్ కిషోర్ భువనేశ్వర్లో వాళ్ళ చిరునామా తెలియదండి అయినా విజయ్కి కిషోర్కి వివరాలు తెలిసే అవకాశం లేదండి వాళ్ళు వచ్చిన నెల రోజులకే ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంత క్రితం ఉన్నవాళ్ళు స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయారు అయ్యో ఎదురింటికి వెళ్ళాడు వాళ్ళు అంధులు భార్య భర్త పని మనిషి వచ్చి వాళ్ళిద్దరికీ వండి వెళుతుంది పని మనిషిని పట్టుకుంటే ఆ అమ్మాయికి తనకేమీ తెలియదు ఇది ఒక అవకాశం ఇటు పక్కగా ఉన్న ప్రభాకర్ శర్మ అప్పటికి రాత్రి అయింది మరునాడు వెళ్దాం వెళ్ళామనుకున్నాడు అదే వాళ్ళు చేసిన పొరపాటు ఆ రాత్రికి రాత్రే ప్రభాకర్ శర్మ ఇంటికి కొత్త ఎల్ఎం వెస్పా వచ్చింది దేర్ ఎండ్స్ ద మ్యాటర్ ఇక అప్పటికే పదిహేను రోజులు గడిచాయి ఒక్క నిజాన్ని సాక్ష్యంగా సంపాదించడానికి ఇంత కష్టమా కోర్టు హీరింగు 
ప్రసాద్ తరపున లాయర్ హారికను క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేస్తానన్నాడు ఎవరానర్ వాళ్ళు వాయిదాల మీద వాయిదాలు అడుగుతున్నారు నా క్లయింటు మానసికంగా ఈ కోర్టు గొడవలతో కుంగిపోయి వ్యాపారంలో దెబ్బతింటున్నాడు నేను ఈ అమ్మాయిని క్రాస్ ఎగ్జామిన్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను గ్రాంటెడ్ నీ పేరు హారిక నీ భర్త పేరు ప్రసాద్ నీ భర్త రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ కింద పిటిషన్ వేసావు కదా వేశాను అతను రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని నీకు ఎవరు చెప్పారు మధు వైపు చూసింది నువ్వు చూసావా అతను అతను రెండో భార్యతో కాపురం చేయగా నువ్వు చూసావా లేదా అతడు మరో అమ్మాయి మెడలో తాళి కట్టగా నువ్వు చూసావా లేదా మరి ఏ సాక్ష్యాధారాలతో నా క్లయింట్ని హింసిస్తున్నావు అప్పటికే హారిక కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి ఈ పరిణామాన్ని ఊహించలేను కాబట్టి ఎవరానర్ నా క్లయింట్ని మానసికంగా సాధించడానికి ఈ కేసు పెట్టిన ఈ కేసు వేసిన సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ కింద పిటిషన్ వేసిందని చెప్తూ కాలయాపన చేయకుండా నా క్లయింటు మానసిక వేదను అనుభవించకుండా ఈ కేసు త్వరగా తేల్చవలసిందిగా కోరుతున్నాను కాలయాపన లేకుండా సాక్ష్యాధారాలు సంపాదించాలని కోర్టు ఆదేశించింది ఇక షిట్ పేపర్ వెయిట్ నేలకేసి కొట్టాడు ముక్కలైంది పేపర్ వెయిట్ చ ఒక్క నిజాన్ని సంపాదించడానికి ఇంత కష్టమా ఒక స్త్రీకి న్యాయం జరగడానికి ఇంత తతంగమా సాక్ష్యం దొరికే అవకాశం లేదు హారిక లైఫ్ ఎలా మలుపు తిరుగుతుందో ఆ రాత్రి ఎవరికీ నిద్రలే నిద్రలేదు అక్కడ హారిక కూడా ఇక అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలు అందరూ ఆదమరిచి నిద్రపోతున్నారు ఒక్క హారిక తప్ప మనస్సు శూన్యమైతే జీవితం వ్యర్థం ఆ జీవితం తనకెందుకు ఆలోచనల అంతర్ ఘర్షణలో జీవితంలో చేదు అనుభవాలు ప్రత్యక్ష సాక్షులుగా టేబుల్ మీద నున్న డైరీ అందుకుంది పెన్ను తీసుకుంది అందరూ నన్ను మన్నించండి ఆవేదన అశ్రువులై ఆమె కలలో సిరాగా మారింది ఆమె హృదయం కాగితం అయితే ప్రతి అక్షరం ఆవేదన అక్షరమే జీవితంలో ఓడిపోయాను గెలుపు ఓటముల మధ్య నా జీవిత చదరంగంలో మమ్మల్ని ఇంకా పావులుగా వాడుకోవటం ఇష్టం లేదు తాళి కట్టిన వాడే నేను అతని ఆలిని కాదు అన్నాడు ధర్మేచ అర్ధేచ కామేచ అన్నవాడే స్వార్థేచ అన్నాడు సప్తపది నడిచిన నాడే వాడే నన్ను ఎనిమిదో అడుగు వేసి బయటికి గింటాడు మూడో మూడు ముళ్ళు కావని ముళ్ళ కంచెతో వేసిన ఉరిత్రాడు జీవితంలో జీవించిన పరమావధి పెళ్ళో కావాలా ఎందుకో ఓడిపోయాను ఒక వ్యక్తిగా భారీగా తల్లిగా బామ్మగా పరిపూర్ణ జీవితం అనుభవించాలనుకున్న నేను అసంపూర్ణగా వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను అంతరంగమే భార్యాభర్తల విడిది కావాలి కానీ న్యాయస్థానంలో భార్యాభర్తల సమరం విషాదానికే దారితీస్తుందేమో ఏ చట్టం నన్ను రక్షిస్తుందన్న నమ్మకం లేదు మొగుడు వదిలేసిన భార్యగా సమాజం రమ్మని చీత్కరిస్తోంది ఇక ఈ వ్యవస్థ నన్ను పరిహసిస్తోంది నా భర్త నా ప్రేమను నా జీవితాన్ని త్యజించాడు తీర్పు ఎప్పటికో కానీ రాదు ఆ తీర్పు నాకు అనుకూలంగా వస్తుందన్న నమ్మకం లేదు కోర్టుకి అవసరమయ్యే సాక్ష్యాలు లేవు దొరకవు జీవితంలో అలసిపోయానో లేదో కానీ ఓడిపోయాననే భయంతో విషాదంతో చెలిమి చేసి చివర మజిలీ చేరుకున్నాను ఇక్కడ నా కోసం నన్ను స్వాగతిస్తూ మృత్యువు చిరునవ్వుతో ఎదురు చూస్తోంది మృత్యువు దగ్గరికి ముందు నేనే చేరుకోవాలనుకోవటం నా స్వార్థమైతే నేస్తాలు నన్ను మన్నించద్దు దయచేసి నన్ను శపించండి మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే నేను ఆడదానిగా పుట్టొద్దని ఉంటాను ఇక మీ అందరికీ దూరంగా వెన్న దూరంగా వెళ్తున్న నన్ను క్షమించండి హారిక కళ్ళు మూసుకుంది మృత్యువ నువ్వైనా నన్ను ప్రేమిస్తావని ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నాను నన్ను ప్రేమ ద్వేషించింది అందుకే నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను నీ ఒడిలో ఆదమరిచి ప్రపంచాన్నే మరిచి చివరి మజిలీగా కళ్ళు మూసి కన్ను మూసి నీతోనే ఉండిపోవాలని ఎంతో ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాను ఆ మృత్యు ఎంత విశాల హృదయం కెంపులో పిలవగానే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అయితే మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అంటూ నవ్వుతూ చేతులు చాచింది టేబుల్ మీద స్లీపింగ్ పిల్స్ ఒక విషాదానికి చీకటి సాక్షిగా హారిక సూసైడ్ చేసుకుంది ఆ రోజే కోర్టులో హాజరవ్వాలి సాక్ష్యాన్ని సాధించాలి తన భర్త రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని నిరూపించాలి కానీ ఎవరానర్ నా క్లయింట్ రెండో వివాహం చేసుకున్నట్టుగా నిరూపించవలసిందని ఆదేశించవలసిందిగా కోర్టుని భైరవ మాట పూర్తి కాకుండానే ఆగండి ఎవరానర్ ఇదిగోనండి సాక్ష్యం కార్తీక్ చేతుల్లో హారిక శవం మీద తెల్ల గుడ్డగప్పుంది ఇదిగోండి ఎవరానర్ సాక్ష్యం ఈ శవం చెప్తోంది సాక్ష్యం ఈ మృతదేహం సాక్షిగా ధర్మదేవత ఊపిరి ఆగిపోలేదని నిరూపించండి ఎవరానర్ 
ఈ మృతదేహం సాక్షిగా హారికను సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ చేసిన హత్య అని నమ్మండి యువర్ ఆనర్ యువర్ ఆనర్ ఇదిగోండి శవం తన భర్తకు రెండో పెళ్ళైందని నిరూపించవలసిన వ్యక్తి ఈ శవం నిరూపిస్తోంది ఈ మృతదేహం సాక్ష్యాలను నప్పిస్తోంది యువర్ ఆనర్ మానసికంగా శారీరకంగా బలహీనురాలైన స్త్రీ తన భర్త మోసం చేశాడని సాక్ష్యం ఎలా తేగలదు రకరకాల సాంప్రదాయాలు స్త్రీ గౌరవించే సంస్కృతి మనది ఒక మగవాడు కట్టుకున్న భార్యను మోసం చేసి స్వార్థంతో మరో అమ్మాయి మెడలో మూడు ముళ్ళు వేస్తే అందుకు రక్షణ కల్పించాలి రాజ్యాంగం కానీ సారీ టు సే యువర్ ఆనర్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ కింద తన భర్త తనను పెళ్లి చేసుకున్నాడు తనకు పెళ్ళయిందని తన భర్త రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని తనకు విడాకులు ఇవ్వలేదని నిరూపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆ స్త్రీనేదని సాధిస్తోంది స్త్రీదేనని కానీ యువర్ ఆనర్ బాధించు బడే బాధితులే ఎలా సాధి బాధితురాలే ఎలా సాధించగలదు అవకాశవాదులకు స్వార్థపరులకు పురుషాధిక్య సమాజంలోని దగా చేసే భర్తలకు ఈ శిక్షణ మోసం చేసే అవకాశం కలిగిస్తోందని ఈ మృతదేహం సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఎవరానర్ అందరూ ఈ న్యాయస్థానంలో భగవద్గీత సాక్షిగా ఆత్మసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తారు కానీ నేను కార్తీక్ చేయి హారిక తల మీద పడింది ఈ మృతదేహం సాక్షిగా ఒక మగాడి మోసానికి బలైన ఈ మృతదేహం సాక్షిగా సెక్షన్ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్కి బలైన ఈ మృతదేహం సాక్షిగా సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ని సవరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను యువర్ ఆనర్ ఈ సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ వల్ల అవకాశవాదులు స్వార్థపరులు విజృంభించి మోసం చేసి ఇక అసలే కట్నం కోసం పెళ్ళాలని కిరోసిన్ బోసి చంపేస్తున్న బా భర్తలు ఉన్న ఈ లోకంలో డబ్బు కోసం ఈ సెక్షన్ అడ్డు పెట్టుకుని మోసాలు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది యువర్ ఆనర్ దయచేసి ఈ మృతదేహం సాక్షిగా ఈ సె సెక్షన్ని సవరించండి కోర్టు హాలు నిశ్శబ్దం అయిపోయింది ఇక జడ్జి లేచాడు మౌనం పాటించడానికి గ్యాలరీలో అందరూ లేచి తలలుంచుకున్నారు దయచేసి ఈ అభాగ్యురాలికి మౌనం పాటించి చేతులు దులుపుకోకండి భవిష్యత్తులో మరో మృతదేహానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించే దురవస్థ రాకుండా చూడండి కార్తీక్ కళ్ళల్లో కన్నీళ్లు అతని బాధ చూడలేక బంధనాలు ఛేదించుకుని కనుకొలకుల సరిహద్దులు దాటి హారిక మృతదేహానికి అంజలి ఘటిస్తూ కన్నీటి బొట్లు ఇక ఎప్పుడైతే సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ సెక్షన్ సవరించబడి బాధితురాలు తనకు పెళ్ళయిందని తన భర్త రెండో వివాహం చేసుకున్నాడని తనకు విడాకులు ఇవ్వలేదని అవకాశ స్వార్థపూరిత భర్త మోసాలకు బలై నిరూపించుకోవాల్సిన అగైత్యం స్త్రీ స్త్రీకి కలగదో ఎప్పుడైతే కలకంటి కన్నీరు ఉలికిన గడ్డపై సీరి నిలబదన్న విషయంలో కన్నీరు అలకని నేల ఎక్కడైతే ఉంటుందో నిర్భయంగా తన భర్త తనను మోసం చేసి రెండో పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్త్రీకి న్యాయస్థానాన్ని న్యాయం ప్రసాదించమని అర్జించినప్పుడు సులువుగా స్వేచ్ఛగా నిజాయితీగా ఆమె ఆవేదనే సేక్షంగా సాక్షిగా ఆమెకు జరిగిన అన్యాయమే ప్రత్యక్ష సాక్షిగా ఆమెకి న్యాయం జరిగే రోజు వస్తుందో ధర్మదేవత కంటతడి కాక ఆనందాశ్రువులు ఆలుస్తుందో ఆ ఆనందకర క్షణానికి ఆ అందమైన అపురూపమైన క్షణానికి ఆ అద్భుతానికి అందుకు కారకులైన ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలుతో సెక్షన్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ సవరణ జరిగే రోజు రావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఇక కథ ముగించారు రచయిత మీ అందరికీ నచ్చిందనుకుంటాను అంటే సెక్షన్ గురించి ఆ సెక్షన్ ఏం చెప్తోంది ఆ సెక్షన్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ ఏంటి అవన్నీ మాట్లాడటం జరిగింది అది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ధన్యవాదాలు